Gül topluyoruz. Buraya gelmek için sabah 3'te kakıyoruz. En geç 5'te gül tarlasında oluyoruz. Gül döküldüğü için dökülmesin diye, ıslaklığıyla toplansın diye. Güneş ile dökülüyor, ar oluyor içinde. Onun için erken toplanması gerekiyor, kilo bassın diye. İşte sabah 4'te kalkıyoruz, 3.30'da kalkıyoruz daha doğrusu. İşte kahvaltımızı katıyoruz, namazımızı kılıyoruz, çıkıyoruz yola. İşte bir, on, bir yarım saat, 40 dakikada bura geliyoruz. Buradan işte topluyoruz, öğlen sonuna kadar topluyoruz. Gülü bitirdik, bir evimize gidiyoruz. Nasip oldu mu yarın bir daha geliyoruz. Yağmur yağdığında çamur oluyor. Ama ilk defa yağmur yağdı. Kaç gündür yağmıyordu. 10 gündür geliyoruz. Kelimine çevirdik. Çırt dedi mi kopar? Hani zor yanı da var, kolay yanı da var. Böyle yağmurluk oldu mu? Mesela işte çamuru var, suyu var, ıslanıyor, kuruyor. Ne bileyim işte bir şeyin kolay da var, zoru da var abla. Yine de kolay. Hani biz devamlı yaptığımız için bizlere kolay. Parmak ucuyla topluyorsun. Özellikle açanları. Tek domurcuklar almıyorsun. Çünkü öğleye doğru tekrar açıyor bu. Bu gördüğünüz mesela yarın sabah açtık. Bugün biraz hava yağmurlu olduğu için biraz çamurlu olduk. Ama yağmurun da çok faydaları var. Daha canlı oluyor, daha çok kilo basıyor, Toplu, toplayanlara. Seviyoruz biz bu gül toplamayı. Parası iyi oluyor, güzel oluyor. Hani kendi kilo olduğu için, onun için seviyoruz hani. Hakkınca aldığın için gül parasını. Gülü seven dikenine katılmış, ellerimizi... Şey yaptı, diken de batıyor. Günde beş kere soktuğu oldu arının, beş kere. Güneyce de arı sokmadan ölmüş adam. Çamur, çamur, çamur olmayınca hamur olmaz. Bir de belin arıyor ama. <gülüyor> Bunlar biraz büyük de, büyük olduğu için ağrımıyor ama küçük olduğu zaman belin artıyor. Severek yapıyoruz zaten, sevmesek gelmiyor zaten. <gülüyor> Ekşi olarak yapıyoruz işte öyle yani. Abim emekli ama emek evlilik yok. Bu hayat şartlarından dolayı değil mi abi? Öyle yani, öyle yani. <gülüyor> Benden hızlı toplayanlar var, ben yine yavaşım da öyle. Ben yine ne toplayanlar var, şunlara bir dolaş bakalım ne güzel to kıvıracak toplayanlar var. Hala mı daha bak aşağıda? Hala! <gülüyor> gel gel!
doğduğumdan beri bu tarlalarım. Bebeğim daha yaşına girmediği halde gül toplamaya başlıyor. Biz çocukluğumuzdan beri elimize gül alan insanlarız. İlk önce küçük küçük tomurcuklar haline gelir. Bunlar zaman geçtikçe zaman geçtikçe derken bir saat iki saat sonra bu hale gelir. Sonra sabah ışıkları yemeye başladıktan sonra bu şekilde büyük güller haline gelir. Tabi kolay değil. Saat sabah dörtte başlayıp akşam dörde kadar süren bir 12 saatlik serüven sonucu eve yorgun gitmenin e, güzelliğini yaşıyoruz. Çünkü bizim için bu tarlalar bir berekettir. E, gelen misafir arkadaşlarımız bir berekettir bizler için. Gül kokusunu koklamaya açık parfüm vadisine gelirler. fark edebiliyor. Ama ucuz milyon vardı şaka zaten. Sen bir buçuk milyon fark edebilir bakalım. 84 milyon. 83 buçuk oldu. 83 buçuk oldu. Tamam. Ayakla çamur ya onda. Tamam abla bu. Şeye gitmeyen mi diyorsun? Gitmiyor. Oran ne olacak kızım? Tarif halledecek. Az mı sen? 21 dokuz. Ben tarla sahibi. Geliyorum ben gülleri toplayıp gidiyorum işte burada. Evet, ben götürüp kantara yatırıyorum. Tamam, tamam. Tamam, seninki tamam. Tamam, otur. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam. Gidiyoruz mu kay? Gidiyoruz, eve gideceğiz. Yakup Sincer, Sincer Gül Evi Fabrikası'nın sahibiyim. Farklı sektörlerde ticaret yaptım. Ama ilkokulda bize öğretmenlerimiz öyle bir öğrettiler ki illaki üretim olacak, fabrika olacak. Ham maddeye yakın, enerjiye yakın olacak, pazara yakın olacak. İlkokulda aldığımız bu bilinçaltına yerleşmiş ve biz e, ticaret yaparak belli bir ekonomiye uğraştığımızda bölgemizde ne var bizim? Gül. Geçmişten beri planladığımız, programladığımız bir fabrikaydı. Biz de bu Avrupa Birliği desteğinden de faydalandık. Binlerce projenin içerisinden bir tanesi de bizim fabrikamızdır. Keçibol'da gül bahçelerimiz var. Kendi bahçelerimizle birlikte oralardan başlayıp köylerden kanterleri alınıyor ve araçlarla fabrikamıza getiriliyor. Gül yağı 4 ton gülden 1 kilo gül yağı elde ediliyor bölgemizde. Bu da 2 milyon adet gül çiçeği demektir. 12 bin aile bölgemizde bu sektörde geçiniyor. Yağmur olduğu için koku tam gülün sevdiği. 
tabii biz de sanayici olarak bizim de istediğimiz iklim. Bu aylarda Mayıs ve Haziran aylarında her akşam üzeri yağmur yağar. Bu yağmur verimi artırır, zamanı uzatır ve kaliteyi artırır. Sabahları çiğ dediğimiz güllerde koparırken, toplarken ve veriminin en değerli olduğu zamanlar bunlar. Mümkünse öğlene kadar toplanıp bitirilmesi gerekiyor. Ne kadar çabuk fabrikaya ulaşırsa o kadar gül yağı verimi artar. Gül yağının kullanım alanı parfüm sektöründe yani yüksek değerde satılan parfümlerin içerisine katılan ve en büyük özelliği de cilde zarar vermeden parfümün kalıcılığı için kullanılan bir ana madde. Ülkemizde bunu katma değerli bir ürüne çeviremediğimiz için en büyük pazarı Fransa belirli fabrikalar var. Türkiye'nin rakibi Bulgaristan'dır. Kazanlık bölgesi var. Orada 25-30 günde gül bitiyor. Coğrafi olarak çok avantajlı olduğu için ıspartamız 1000 metre rakımda başlar. Rakım yükseldikçe her bir hafta 10 güne diğer rakımlara ve köylere yükselerek 60 gün sürer. Dur, çektim. Şimdi ee, iki araba mı gidilecek, tek araba mı gidilecek? Nereye? Tapıkaya. Gerek yok mu? Tekrar mı? Tekrar mı? Tekrar mı? Tekrar mı? Tekrar Bugüne kadar gül suyunu bilmiyorduk. Bu sektörün içerisine girene kadar gül suyunun ne olduğunu bilmiyorduk. Hep sentetik ürünler kullanmışız. O da ekşi kokar ve insanları uzaklaştırır. Biz sektörün içerisine girince gerçek gül suyunu gördük. Bunu artık ülkemizde de sunduk. Ama en büyük pazarımız uzak doğu. Çünkü onlar cilt sağlıkları için kullanıyorlar. Bir koku, kolonya veya parfüm niyetinde değil. Ama bizim ülkemizde yanlış bir kullanım şekli de var. Hoşçakalın. Hoşça. Şey o büyük çuval şeyin ayrı bak be. Büyük bir ayrı zaten. Büyük ne yiyecek? 125. Ekleyin seyirler mi? Var. Var mı? Çay demleniyor lan ya. Demlenmiyor mu?
Benim ismim İsmail Baltacı, Güney Kentliyim. Burada doğma, büyüme, burada yaşıyoruz. Bu geleneksel usulde gül çıkarma işlemi. Tamamen geleneksel yöntemle yani ilkel yöntem. Eskilerin, atalarımızın yaptığı bir yöntem. Eskiyi yaşatalım diye o şekilde başladık. Biraz da hobi gibi başladık. Ama sonra ticarete döndü. O şekilde devam ediyoruz şimdilik. Bunlar garagazan diyoruz biz buralarda. Genel anlamı imbik bunların. 20 kiloya kadar gül basıyoruz bunlara. 1'e 3 oranında su katıyoruz. Sonra alttan ateş ile yakıp kaynatıp o gül ve suyu buhar halinde soğutma tankından geçirip su olarak akıtıyoruz. Kendi yerimizde olunca turistler de geldiği için bu geleneksel usulü merak ettikleri için, görmek için geldikleri için böyle bir şekilde burayı bir dizayn yaptık. Genelde yurt içinden de geliyor, yurt dışından da geliyor. Çin'den, Tayvan, Tayland, turlar nereleri düzenliyorsa, ne programını aldılarsa oradan geliyor yani işin açıkçası. Artisan, artisan, yes, traditional copper pot, yes. very small batch, small yes, quantity yes. production. You five year quantity, yeah. five year. This is this <gülüyor> is a, yeah. this is as good as it gets for the rose water. Design, registration, yeah. yeah. design, very nice, very natural. The yeah. eco set, the smell is incredible, yeah. very very nice. Yeah. Good job. Good product. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. My design worker. Yeah. Design back. Oh yeah. It's nice. Yeah. Very nice. Very very nice. I actually kind of want more than one. Definitely want more than one. It's 240 m. Bakırcılar yapıyor bunu genelde. Bakır işlemeleri işleriyle uğraşanlar yapıyor. Çok zahmetli bir şey. El işçiliği. Mesela şu kazan ilk aldığım kazan benim. Vereselerden aldım ben bunu. Kalmış diye 40 liralardı. Bunu yaşatan adam 30-40 sene önce öldü mesela. Daha o babasıyla kendi çıkarmış. Nereden baksan 80-90, 100 yıla yakın bir geçmişi var o kazanın. O kazanı aldım ben oradan. Sonra onu kalayla attım. Çalışır vaziyete getirdim. Başladık öylece. Bu seviyelere geldik yani. 12-13 senedir bu işi yapıyoruz.
İsmim Ahmet Sincer. Sincer Gül Yağı Fabrikası'nın fabrika müdürüyüm. Fabrikamızda Isparta güllerinden gül yağı ve gül suyu elde etmekteyiz. Bu 8. sezonumuz. Giderek kapasitemiz artmakta. Kazanlarımız 500'er kilogramlık kapasitede ve her kazana 500 kilogram olabilecek şekilde gül doldurulmakta kazanlara. Yaklaşık olarak 3 saat boyunca kaynatılmakta. Bu çalı bitkisidir. Rosa Damasiana ismiyle anılır ve Damascus Rose yani Şam'ın Damask bölgesinden Bulgaristan'a, Bulgaristan'dan da İsmail Efendi vesilesiyle Isparta'ya gelmiştir. Bugünün en büyük özelliği tomurcuklar halinde birçok tomurcuğu vardır. Her gün vereceği çiçek kadar kendisini hazırlar. 24 saat içerisinde toplanmadığı zaman dökülür. Yarın diğeri çıkar. Şimdi gül yağı, gül suyu bir yan ürün olarak düşünülür gül suyu. Fakat üretim anında fabrikada buna karar vermek gerekiyor. Gül yağının şöyle bir özelliği var. 58 derecede buharlaşma noktasına sahip ve kaynama ile birlikte suyun Üst kısımda bulunan bacadan öndeki nüberret dediğimiz kısma gidip yoğunlaşıp alt kısımda da soğutma bölümünden soğuduktan sonra ön tarafındaki çeşmeden ayrıcı bölüme geçiyor. Ayrıcı bölümde de gül yağı hafif olması sebebiyle suyun üst kısmına geliyor. Bu ilk işlem. Biz gülden gül yağı, hidrasol, gül suyu, ve fenletil alkol üretimi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca biz de bizim bu organik sertifikası aldık. EcoCert e, firmasının organik belgesini aldık biz burada. Onun da zorlu bir süreç. 4 yıl ilaç kullanmıyoruz yani genelde bu güllere. O güllerden su hidrosol elde ediyoruz yani. Tamamen organik olmuş oluyor suyu hidrosoli. Burada 
Geleneksel yöntemin zorlukların bu kazanı kurduğun zaman 2-3 saat sürüyor. O dolması mesela 20 kilo gül basıyorsun 20 kilo su elde edeceksin. Nereden baksan siz geldiniz bak kaç saattir buradasınız daha do şey dolmadı mesela. Bunu imbikleri yanında bir kişi olması gerekiyor. Bunu kaldıracaksın boşaltacaksın tekrar bir daha kuracaksın. Biz genelde yurt dışına gönderdiğimiz için mesela oraya ton şeklinde geliyor. 500 kilo, 1 ton o şekilde gönderiyoruz yani. En son Çin'e gönderdik mesela. Daha önce Singapur'a, orada Vietnam'a, her tarafa Amerika'ya kadar gönderiyoruz yani onu bunda. İki aşağıda var, iki burada dört. İki de bu altı. Bir 5-6 tane de yukarıda var, hazır bekliyor. Fazla bir sipariş geldiği zaman ne yapıyorum? Ocakları fazlalaştırıyorum. Sezona vurduğun zaman gülüm zaten 20-25 gündür. Bu bizim yaptığımız en geleneksel işlem. Bunu Buradan çıkan ürün daha bir farklı olmuş oluyor. Kullanırlarsa kendileri de bilirler yani. Birçok faydalar var gül suyunun. Gerçek gül suyunun ama. İşte bunlara ulaşmak gerekiyor. İki yıl önce e, ticaret borsası olarak Isparta'da bunun e, patenti alınarak coğrafi işareti sahip gül yağı. Bu yılda gül suyu coğrafi işareti alındı. Üzerindeki işaretlerle gerçek ürüne de ulaşabiliriz. Ölmeden önce yapılabilecek 100 tane şeyden bir tanesi olsa gerek. 